公元前三百一十六年，秦灭蜀，开明王朝遂灭。然而，柔韧性极强的蜀人却顽强地在遥远的越南北部又建立起他们的国家和都城。传说开明王朝王子安阳王带领一支残部辗转南迁，最后到达交趾，也就是今越南北部，建立了自己的王国蜀朝。这个蜀朝延续了大半个世纪。这个谜一样的蜀王子和他建立的欧洛国，只是简单的传说吗？今天我们来到蜀朝，以蜀王南迁路线为线索，一起开个脑洞，跟随蜀王的轨迹，回到那远古的古蜀时代。这个谜一样的蜀王子，如同一部年久失传的史书，带给我们语焉不详的历史。关于安阳王和欧洛国有着太多的故事和传说，这其中夹着时间的黑洞，让人难辨真伪。交趾在今天的越南北部。这个传说中的中国南大门，拥有着太多的神话色彩，不论是正史《史记》，还是诸子百家的《淮南子》《吕氏春秋》《墨子》，都提到了交趾。书籍中的交趾常常跟中原地区上古先王神农、颛顼、高阳联系在一起，用来说明上古时期中原地域之广。这个被斥为南蛮的地方，距中原地区有万里之遥。现在我们走出四川，险峻的高山和崎岖的蜀道仍然让我们汗颜。在遥远的战国时期，究竟何处藏着一条蜀道，能让古蜀人完成如此壮观的迁移？据考古学家考证，出成都至雅安，于大象岭至汉源，渡大渡河至越西，再于小象岭至泸沽，最后沿安宁河至西昌。这条线路就是当年通往交趾之路，十载交趾去经西南四千九百三十五里，横跨了大半个中国。如此说来。当时似乎的确有这样一种可能：蜀王子率其部落自成都平原向西南辗转来到交趾，建立欧洛国。《交州外遇记》详细记载下了这次壮观的迁徙。后，蜀王子将兵三万来讨洛王洛侯，伏诛洛将。蜀王子因称为安阳王。如此庞大的迁徙队伍带来的，除了战争，还有先进的文明和技术。交趾的面目由此改变。这些洛王洛侯也是迁徙者，和安阳王一样，战争使他们流离失所。考古学家证实，洛王洛侯是越王勾践的后世子孙。《史记·越王勾践传》记载，春秋时，越国传至越王吴江时，楚威王兴兵伐越，杀吴江，越国诸侯逃窜至交趾，大者为王，次者为侯。然而，随着安阳王的到来，被人认为是避风港的交趾重新沦入了战争和争斗中。古蜀国王于成都平原，又兴于交趾。一个朝代的沧桑跨越了千山万水，交趾是古蜀人最后一个起点。从那以后，古蜀国陨落了。有关安阳王的传说纷繁杂乱，这个传说中带领蜀人建立欧洛国的首领到底是谁？他真是开明王朝的太子吗？历史上，开明王朝有一个早夭的太子，然而历史却没有给予他太多的荣耀，甚至还没等到继承王位，这位太子就一命呜呼。《华阳国志》记载，周慎王五年秋，秦大夫张仪、司马错等从石牛道伐蜀，齐相、傅吉太子退至冯乡，死于白鹿山。开明氏遂灭，凡王蜀十二世。秦灭蜀后，欲册封蜀王，无奈蜀太子已死，只得草草册封了三个蜀侯了事。这个早在国破时就葬身战场的蜀王子，如何又能率众人迁徙到交趾呢？有历史学家推测，这个蜀王子并非真的蜀太子，只是一位蜀人假借太子的名义。历史上对于安阳王的记载，流传着很多版本。《水晶柱·月史略》记载，带领蜀人迁徙建国的安阳王姓蜀名判，在位五十年，定都罗城。传说开明王朝的开创者是鳖灵，考古学家期望可以从考古发掘中找出关于开明王朝蜀王姓氏的资料，这是证实安阳王与古蜀关系的一个重要线索。一个国家想要变成什么或者追求什么，往往可以从他留下的遗址中发现一点线索。在这条线索中，每一个细节似乎都可以触摸到古蜀人的灵魂。长清遗址在越南北部
。长期以来，这个遗址一直被考古界认定是欧洛国的都城。在这座被认为是古蜀文明延续的遗址中，又一个三星堆文明仿佛降临了。牙璋自唐代以来一直被用作兵符，一般分为两半，一半留朝廷，一半交将帅，出兵时合二为一。三星堆遗址也出土了牙璋，然而却是作为祭祀之用。越南长情遗址出土的牙璋，大小形式都跟三星堆差不多，这仅仅是巧合吗？历史上的欧洛国定都罗城，开明王朝国灭后，这里延续着蜀国的命脉。欧洛国是古蜀国另一个起点，古蜀人似乎把王国的遗憾全部寄托在了欧洛国上，一直到这个王国的终点。罗城筑于越长。广千丈盘旋如罗行，又名思龙城。古蜀人筑罗城付出的艰辛，我们现在在神话中仍然可以窥见一斑。传说蜀人筑罗城，筑壁悬崩，筑了三年都没有筑成。正一筹莫展之际，忽有金龟从东扶江而来，能作人言。金龟和安阳王一起除鬼魅，斩白鸡，烧鼓乐器，罗城才一筑而成。神龟在古蜀历史上总是跟筑城联系在一起。古蜀人认为龟是坚固的象征，筑城不就的时候，总会有神龟指点迷津。十载秦将张仪筑成都城屡筑不就，经神龟指点才完成，故成都有“龟化城”之称。这两则神话似乎说明了当时蜀人筑城的艰辛，因为不懂地势，城墙极容易崩塌。神龟似乎也只是蜀人在筑城前进行的一个仪式。裸国在交趾附近，它的标新立异，使其经常出现在中原地区的典籍中。裸国男女裸体，不以为修。现在看来，裸国似乎是当时一个土著部落。考古学家证实，裸国曾经与欧洛国相邻。除此之外，欧洛国旁边还有文朗国和南越王赵佗的割据势力。十载交趾，先属洛人，后属欧洛国，最后归赵佗所有。安阳王其实已经占据了交趾和临近的九真，人口约二十万，却一直试图扩大疆域。考古学家更倾向于把这种战争看成几种文明之间的碰撞，先进的文明和落后的文明之间必定会有胜负。在早期蜀人刚到达交趾时，这种文明的碰撞引发的战争优势表现得更为明显。有学者认为。安阳王的这支迁徙队伍，除了三万军队外，几乎囊括了古蜀文明的各个方面。在这支队伍中，有专司祭祀的巫师，有负责筑城的工人，有制造青铜器的工人。他们带来了古蜀文明最精华的部分。与其说是蜀人的迁徙，还不如说是古蜀文明的一次有去无回的巡礼。相反，洛人的经济文化长期处于涉猎采集阶段，十载他们设生为活，吞噬昆虫，刀耕火种的农业只是用来补助涉猎的不足。他们的生活状态从迁徙到交趾，一直延续了一个世纪。在强大的蜀人军队面前，这些洛人很快丧失了赖以生存的领土，不得不迁徙到更加荒凉的地区。攻占交趾后不久，安阳王就率军吞并了临近的文朗国。这场战争同样没有花费古蜀人太多的时间和精力。从那以后，雄伟的都城、先进的文明、锐不可挡的军队，一个新的古蜀王国在交趾冉冉升起。但是，老冤家秦人是蜀人挥之不去的噩梦。在随后与秦人和他们代表的中原文明对抗时，蜀人遇到了强劲的对手。秦朝的赵佗不断率军队向欧洛国发起进攻。奇怪的是，在早期，赵佗屡战屡败。有关欧洛国的战争一直跟一把神弩联系在一起，这把神弩叫金龟爪神弩。传说神龟驻安阳王筑城后，在欧洛国居住了三年。临行时，神龟托起爪化为神弩，这只神弩后来成为欧洛国克敌制胜的法宝。而根据《月史略》的记载，有一个叫高通的人造流弩一张，十放，教军万人。到底哪一个版本才更接近历史的真相？著名历史学家徐中书认为，安阳王来自蜀地，对越作战可能暂时处于优势。千弩齐发，一发杀三百人，或有可能。高通也只不过是欧洛国一个善于制弩的大臣。这张神弩让赵佗吃尽了苦头。《水经注》记载，这张神弩一发杀三百人，越军闻之丧胆。
到了宋初，《太平广记》《太平寰宇记》更把神弩的威力夸大，一放杀越军万人，三放杀三万人。神弩的传说更像是一个神话。至于为什么最早在与赵佗的对抗中，古蜀国会拥有那么明显的优势，这一直是历史学家百思不得其解的问题。而后。中原文明的发展速度超乎了蜀人的想象，秦始皇灭六国，统一中国，这个帝国的余威震慑着远在西南边陲的欧洛国。三万蜀人把他们的生命毫无保留地投入到战争中，人生不曾厚待他们，历史也永远地遗忘了他们，甚至连他们为之奋斗的国家，也在若干年后重新灭亡。安阳王和赵佗之间的战争一直持续到欧洛国灭，早期占据优势的情况终究短暂。在统一大势面前，安阳王的抵抗显得无奈而徒劳。始皇三十三年，秦国大军深入岭南，掠取陆良地，至桂林、南海、象郡三个郡，统一南方。始皇三十七年，秦始皇崩于沙丘。同年冬，南海郡都尉赵佗率师侵欧洛国，与安阳王发生激战。十载安阳王以陵母防御，击退佗军。赵佗见不得胜，通使求和。秦二世胡亥登基不久，陈胜吴广的起义揭开了反抗秦暴政战争的序幕。各路义军从四面八方涌起，以摧枯拉朽之势席卷着整个秦国。赵佗趁机自立为南越王。赵佗见以武力胜不了安阳王，派遣儿子赵仲向安阳王的掌上明珠媚珠求婚。安阳王爽朗地答应了这门亲事。不料赵仲婚后引诱媚珠偷看神弩，趁机毁坏。失去了神弩的安阳王很快没有了招架之力。秦二十二年，赵佗率师来攻，欧洛国碎灭。古蜀国最后的历史，随着古业鱼河汹涌的流水，慢慢沉淀在历史深处。安阳王灭国后，有关古蜀的历史归于平静，就像尘土缓缓地从悬浮状态停了下来。只有他的传说被纳入历史，我们现在已经不能触摸他，仅仅可以从他的故事和传说中看到古老和荒凉之美。从某种程度上说，失去成都平原的安阳王和欧洛国，就像一个风烛残年的流亡老人。秦国军队锋利的刀剑割断了他与中原文明的联系。也切断了他文明发展的动脉。此后，他一直苟延残喘，直至灭亡。有学者认为，欧洛国还不是蜀国的终点。国破以后，他们迁徙的脚步就没有停过。在比交趾还要遥远的西卷和西图，蜀人又相继建立起他们的国度，一直延续到几百年后的唐朝。真的是这样吗？究竟什么地方才是蜀人南迁的终点？你是不是又蹦出了很多奇思妙想呢？感谢您能看到这里，你是怎么想象的呢？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去越南的蜀国寻找安阳王，因为他不一定认识你。不过，我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。